அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நம்முடைய இளைஞரணியின் சார்பாக மாவட்ட மாநகர அமைப்பாளர் கூட்டம் இந்த பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு இது மூன்றாவது அமைப்பாளர் கூட்டம் இது பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன ஒரு கூட்டம் என்று சொல்ல முடியாமல் ஒரு 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 கலந்துரையாடலாக இருந்தது பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறிப்பாக இளைஞரணி உறுப்பினர் சார் கைப்பற்றி பற்றி கலந்துரையாடினோம் அதே போல் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா போது அந்தப்பட்ட போராட்டம் பற்றியும் அதை தொடர்ந்து எப்படி நம்முடைய தலைமை சொல்வதற்கு நாங்க தலைமைக்கு அவங்களுடைய கட்டளைக்கு நாங்க அதை எப்படி இன்னும் முன்னெடுத்து நடத்துவது அதே போல் ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்புக்கு இந்த பொது தேர்வு கொண்டதற்கு கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றிருக்கிறோம் இதற்கு முன்பு அது வந்து உறுப்பினர் செயற்கை ஒரு இலக்கு வைத்திருந்தீர்கள் இப்போ அந்த புதிய ஆண்டு பிறந்திருக்கு இப்போ இளைஞரணி சார்பாக என்னென்ன திட்டங்கள் இருந்தால் கிட்டத்தட்ட நிறைய திட்டங்கள் நிறைய பேசியிருக்கோம் இலக்க நிறைய மாவட்டங்களில் வந்து இலக்கு அடைஞ்சிட்டோம் ஆனால் என்னென்னா நாங்கள் முதல்ல முப்பது லட்சம் இலக்கு சொல்லியிருந்தோம் தலைவர் திடீர்னு வந்து முப்பது லட்சம் பார்த்தா அது ஐம்பது லட்சம் மாற்று அப்படின்னு சொன்னீங்களா இன்னொரு புதிய இலக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக இன்னும் இன்னும் அதிகமாக ஓடணும் உழைக்கணும் உறுப்பினர் அட்டை அது பிரிண்ட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு சரிபார்த்ததில் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி தலைவருடைய பிறந்த நாள் முன்னிட்டு முதன் முதல்ல இந்த மாதிரி தலைவர் பிறந்த நாள் கிரிக்கெட் கோப்பை போட்டி ஒன்று நடத்துறதுக்காக தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து அத்தனை அணி கிரிக்கெட் அணிகளையும் சேர்த்து அது ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடத்திருக்கிறோம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியும் பயம் பயப்படுறாங்க திமுக அதிமுக அமைச்சர் சொன்னாங்க ஆனால் பெரும் வெற்றியை பெற்றிருக்கோம் அதிமுக அமைச்சருக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றும் பதில் சொல்ல விரும்பல அதை மக்களே பதில் சொல்லிட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்துட்டாங்க நாங்கள் தான் அதுவும் திமுக பயப்படுது திமுக பயப்படுது இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு யார் உண்மையாகவே பயந்ததுன்னு திமுக வந்து என்றைக்குமே தேர்தலில் சந்திக்க பயந்ததே கிடையாது உள்ளாட்சி தேர்தலில் முறையாக நடத்தணும்னு தான் நம்ம வந்து கோர்ட்டுக்கு போனோம் இப்போ நடந்த தேர்தலே இன்னும் ஒழுங்காக நடத்தியிருந்தாங்கன்னா ஓட்டு எண்ணிக்கை ஒழுங்காக நடத்தியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னும் இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்றிருக்குங்கிறது தான் என்னோட அது இதுக்கப்புறம் நடத்துவாங்க நினைக்கிறீங்க இந்த தேர்தல் முடிவு பார்த்து இதுக்கப்புறம் தேர்தல் நடத்துவாங்கிற நம்பிக்கை மக்கள்ட்டி <laughs> இதே மனநிலை தொடர்ந்து கண்டிப்பாக தொடரும் திமுக வந்து கண்டிப்பாக ஆட்சி நம்புகிறோம் அந்த பொய்ப்பட்டி நிகழ்ச்சி அந்த விஷயத்தை வந்து இப்போ அடுத்த கட்டமாக எப்படி கொண்டு போக முடியும் மாவட்டம் சொல்லியிருக்கீங்க கூட்டத்தில் அது சம்மந்தமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ தான் பேசியிருக்கோம் இது தம் இங்கே சென்னையில் மட்டும் இப்போ 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 போன மாதம் போன மாதம் நடந்துச்சு இப்போ அடுத்து அடுத்து இந்த ரெண்டாவது சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதை நடத்த போகிறோம் இப்போ தம் சென்னையில் மட்டும் இல்லாமல் அது மற்ற அமைப்பாளர்களும் எங்களுடைய மாவட்டத்தில் நடத்துங்க அதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக தமிழகம் முழுவதும் இது கண்டிப்பாக இந்த பொய்ப்பட்டி நிகழ்ச்சி தொடரும் நன்றி சார் நன்றி நன்றி நன்றி